ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أو موسى عليه السلام مبين اذ ارسلناه جب بھیجا ہم نے ان کو الى فرعون فرعون کی طرف بسلطان مبین واضح دلیل کے ساتھ کھلے موجزے کے ساتھ اور موسی علیہ السلام میں بھی موسی علیہ السلام میں بھی کیا ہے یعنی ان کے قصے میں بھی بہت بڑی نشانی ہے عبرت ہے یعنی اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا وَتَرَقْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ ہم نے قوم لوت کے بارے میں پڑھا اور ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کا قصہ ہو یا کوئی بھی قصہ ہو اللہ نے اس میں بڑی بڑی نشانیاں بڑی بڑی عبرتیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں لیکن یہ نشانیاں اور عبرتیں کس کو حاصل ہوتی ہیں جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آخرت کی جواب دہی سے ڈرتا ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی آخرت کی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا اپنا ہی نقصان کرتا ہے اسے کوئی عبرت نہیں ملتی وہ ہزاروں کی سے سن کر بھی اپنی لگی بندی زندگی پر چلتا رہتا ہے اسے کوئی اثر نہیں ہوتا اثر کسے ہوتا ہے جو ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوت میں ہم نے نشانی چھوڑی تھی ترک نافی ہا اور ہم نے چھوڑ دی تھی اس میں یعنی قوم لوت میں ایک نشانی ایک عبرت ایک سبق للدین یا خافون العذاب العلیم ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے جس طرح قوم لوت میں سبق تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف قوم لوت میں نہیں ہر قصے میں یہ سبق ہے وفی موسا موسا علیہ السلام میں بھی موسا علیہ السلام میں بھی کیا مطلب موسا علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں بھی اس قصے میں بھی بہت بڑا سبق ہے جس طرح اللہ نے سورہ نازیات میں جب اس قصے کا ذکر فرمایا فرعون کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کا ذکر کر کے کہ فرعون بدبخت تو یہاں تک کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اللہ نے جب فرعون کا قصہ بیان کیا سورہ نازیات تو یہ آیت نمبر بیس اکیس بائیس وغیرہ میں فرعون کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈرایا لیکن فرعون باز نہ آیا 
اس نے سب سب لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں کے لیے دونوں کے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا پھر اللہ فرماتے ہیں ان نفی دالی کا لائم رت علی میں یکشا یہ فرعون حضرت موسا کے قصے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے یہاں بھی ڈرنے کی بات کی جو ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اللہ کے عذاب سے تو اس شخص کے لیے یہ عبرت ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو فرما رہے ہیں اوفی موسا اور موسا علیہ السلام کے قصے میں بھی بہت بڑی آیت ہے بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی عبرت ہے اور یہ عبرت کس کو حاصل ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کا ڈر اپنے اوپر کم سے کم اعتماد کچھ لوگ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں کچھ لوگ بڑے پور اعتماد ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پور اعتماد ہونا یہ بڑی ایک اچھی صفت ہے اپنے اوپر اعتماد کہ انسان اپنی صلاحیتوں سے کام لے یہ تو اچھی چیز ہے لیکن اپنے اوپر اتنا انسان اعتماد کرے کہ اللہ کو ہی بھول جائے اور اللہ پر توکل ہی وہ نہ کرے تو یہ اعتماد تو اللہ معاف کرے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے انسان کو اعتماد ہونا چاہیے انسان کوشش کرے محنت کرے اپنی صلاحیتیں استعمال کرے لیکن انسان سب کچھ نتیجہ اللہ پر چھوڑے اور انسان اللہ سے ڈرے انسان سمجھے میں اللہ کے سامنے بہت کمزور ہوں میری حیثیت اللہ کے سامنے چونٹی برابر بھی نہیں ہے تو اللہ کے سامنے جو لوگ ڈرتے ہیں تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وفی موسا اور موسا علیہ السلام کے قصے میں بھی یعنی نصیحت ہے نشانی ہے اذ اور صلاح جب بھیجا تھا ہم نے ان کو یعنی موسا علیہ السلام کو الا فراؤن آ فرعون کی طرف بسلطان مبین واضح دلیل دے کر واضح دلیل سے مراد یہاں وہ جو اصا معجزہ وہ جو اصا سام بن جاتا تھا اور دیگر دلائل فتح اللہ بے رکنی ہی وقال ساخر ان او مجنون حضرت موسا کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف کہ فرعون ڈر جائے اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے انتظام پورا کرتے ہیں باقی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے انسان کو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے انسان چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے انسان کے پاس یہ اختیار ہے اور اس اختیار کی وجہ سے انسان کے لیے پھر انعام بھی ہے اور سزا بھی ہے جنت بھی ہے اور جہنم بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے حضرت موسا کو بھیجا لیکن فرعون بد بخت تھا فتح اللہ بے رکنی ہی پس وہ پھر گیا بے رکنی ہی اپنے اعضا پر اپنے پہلو پر اپنے پہلو پر ہی پھر گیا رکن اعضا تو انسان اپ فرعون اپنے اعضا پر پھر گیا یا اپنے پہلو پر پھر گیا یہ تکبر سے کنایا ہے اس نے تکبر کیا اعراض کیا حضرت موسا علیہ السلام کی خالص سچی سچی دعوت پر کان نہیں دھرے السلام بلکہ اس نے منہ موڑا جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبه جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں انسان کا کام یہ ہے کہ اگر اللہ انعام کرے اللہ انعام کر رہے ہوتے ہیں نا انسان تو لینے والا ہوتا ہے تو جب انسان لے رہا ہو اللہ کا انعام ہو رہا ہو انسان کا کام یہ انسان لے اور اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کے سامنے جھکے اللہ کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزارے لیکن انسان ایسا کرتا نہیں ہے اور ادھا انعام نہ عل انسان جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے وہ نہ آ بھی جانی بھی اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے وہ نہ آ بھی جانی بھی اور ہو جاتا ہے جھک جاتا ہے اپنے پہلو کے بل پہلو کے بل جھکنے سے مراد بھی تکبر ہے ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کہ سان یا اطفی ہی دوہرا کر لیتا ہے اپنے پہلو کو کئی الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں انسان اپنے پہلو کو دوہرا کر لیتا ہے اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے یہاں اللہ فرماتے ہیں فرعون کے بارے میں کہ وہ پھر گیا اپنے پہلو کے ساتھ اپنے اعضاء کے ساتھ یا اپنے پہلو کے ساتھ تکبر سے کنایا ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پر کان نہیں دھرا اس نے منہ موڑا توجہ نہیں دی بعد فسرین کہتے ہیں فتح اللہ بے رخ نہیں کا مطلب ہے وہ پھر گیا اپنی جماعت کے ساتھ رکن سے مراد سائڈ ہوتی ہے تو اعضاء یا پہلو بھی مراد ہو سکتا ہے اور رکن سے مراد قرآن کریم میں قلعہ 
قلعہ یا جماعت بھی مراد لی گئی ہے جب حضرت لوت علیہ السلام جن کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو حضرت لوت علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تھے تین فرشتے تین خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تو پوری قوم والے آگے تھے ان سے بد فعلی کرنے برا سلوک کرنے تو حضرت لوت علیہ السلام اب بڑے پریشان تھے کہ کس طرح اپنے مہمانوں کو بچائیں ان سے تو حضرت لوت علیہ السلام اسی پریشانی میں کہنے لگے قال لو ان علی بکم قوتن او آوی الا رکن شدید کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا او آوی الا رکن شدید وہ قلعے کے لیے لفظ رکن استعمال ہوا ہے رکن کا مطلب یا کونا یا پہلو یا رکن کا مطلب کہ قوت یا جماعت اپنی جماعت مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں وہ پھر گیا اپنے پہلو کے بل یعنی یا تکبر مراد ہے یا وہ پھر گیا اپنی جماعت کے ساتھ خود بھی گمراہ ہوا اپنی جماعت اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا جس طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں آیت نمبر چھیانوے ولاقت اور سلنا موسا بھی آیاتی نہ و سلطانی مبین ہم نے بھیجا موسا علیہ السلام اور ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ اپنی نشانیوں کے اپنی آیتوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ الا فرعون فرعون کی طرف فمالا ہی اور اس کے سرداروں کی طرف فت تبا امر فرعون تو فرعون کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی وما امر فرعون ابی رشید فرعون کا معاملہ کوئی اچھا نہیں تھا یعنی اللہ نے حضرت موسا کو فرعون اور فرعون کے سرداروں اور جو قبطی لوگ تھے ان کی طرف بھیجا حضرت موسا علیہ السلام کو تو فرعون بھی نہ مانا اور فرعون کے جو سردار تھے اور پیروکار تھے انہوں نے بھی حضرت موسا کی بجائے فرعون کی پیروی کی تو گویا کہ فرعون صرف خود نہیں پھرا خود گمراہ نہیں ہوا خود اس نے تکبر نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر گمراہ ہوا اللہ فرماتے فت تبا امر فرعون ان سب نے فرعون کے حکم کی پیروی کی گویا کہ وہ فرعون کے پیچھے لگے ایک اور آئے تھے کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فس تخف فقوم فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا فرعون کی قوم نے فرعون کی پیروی کی ان نہ ہمکان ہو قوم فاسقین فاسق قوم تھے کہ نبی کی بجائے فرعون کے پیچھے لگ گئے اللہ کے نبی کے پیچھے لگنے کی بجائے دنیا کے پیچھے اور دنیاوی اقتدار کے پیچھے چڑھتے سورج کے پیچھے لگ گئے اور جو شخص دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اقتدار کے پیچھے مال کے پیچھے کسی صاحب حیثیت کے پیچھے لگتا ہے تو پھر آخرت میں بھی وہ اسی کے پیچھے لگے گا آخرت میں جہاں جہاں اس کا بڑا جائے گا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یک دم قوم ہو یوم القیام عطیفہ اور ادا ہم الناک قیامت کے دن بھی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی جس طرح دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے تھی تو قیامت کے دن بھی اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے وہ ان کے آگے آگے فاؤ ردا ہوں منار فرعون ان کو آگ کے کنارے لا کھڑا کرے گا ابھی سلویرد المرود بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر فرعون اپنی قوم کو لا کھڑا کرے گا گھاٹ کہتے ہیں جہاں کنویں پر لوگ پانی کے لیے آتے ہیں تو بعض فسرین نے فتح اللہ بھی رک نہیں سے مراد لیا کہ وہ پھر گیا اپنی قوم کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ لیکن زیادہ بہتر تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے فتح اللہ بھی رک نہیں کہ وہ پھر گیا اپنے پہلو کے بل یعنی تکبر مراد ہے رکن کے دونوں معنی ہوتے ہیں پہلو بھی اور قوم بھی جماعت جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں بس وہ پھر گیا اپنے پہلو کے بل یعنی اس نے تکبر کیا نہ مانا وقال اور اس نے کہا ساحر جادوگر ہے او مجنون یا دیوانا ہے بولے یا اللہ پھر گیا حضرت موسا علیہ السلام کی بات پر کان نہ دھرا اب جب انسان پھر جاتا ہے حق بات سے پھر انسان دوسروں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے پھر انسان جواز نکالتا ہے وہ الٹا ہو سیدھا ہو صحیح ہو غلط ہو انسان نے جواز پیش کرنا ہوتا ہے انسان الٹے سیدھے جواز پیش کرتا ہے انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں لیکن وہ صرف دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ضرور پیش کرتا ہے بدبخت خود بدبختی میں مبتلا ہوا حضرت موسا علیہ السلام کو باتیں بنانے لگا کہنے لگا کہ جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں ان کو اپنی ہوش نہیں ہے یا یہ جادو پیش کرتے ہیں یہ جو اعصاب پھینکتے ہیں سام بن جاتا ہے یہ جو ہاتھ نکالتے ہیں بغل سے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ چمکدار 
سفید بن جاتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا اور جو دیگر معجزات اللہ نے دیے اس دور میں جادو اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے اس کو پتہ تھا میں غلط ہوں یہ بات یاد رکھیے اور ہمیشہ ایک ظالم شخص کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل انسان اعلیٰ نفسی ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ انسان جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیرت والا ہوتا ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں ولو القا معاذیرہ جتنے بھی وہ عذر پیش کرے وہ ظاہرا عذر پیش کرتا ہے ایک بندہ بینک میں کام کرے گا آپ اس کو سمجھاتے رہیں وہ عذر پیش کرتا رہے گا اگر آپ سے یہ بحث نہیں کرے گا کہ جائز ہے یہ بحث شروع کر دے گا کہ مجبوری ہے آج اب کیا کریں کوئی اور کاروبار ملتا نہیں ہے اس کے پاس ہزار بہانے ہیں لیکن اس کو اندر پتا ہے وہ صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یا دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے صرف ظاہری بہانے بنا رہا ہے اس کو اندر پتا ہے میں غلط ہوں لیکن وہ جس غلط رستے پر چل رہا ہے جب تک وہ قربانی نہیں دے گا اللہ کے لیے اللہ کے لیے چھوڑے گا نہیں کوئی اللہ کے لیے چھوڑ دے من طرح کا شعیع اللہ اللہ جو اللہ کے لیے کسی نے جائز کام کو چھوڑ دے کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ اس کو لازمن اس کا عوض دیتے ہیں جب تک ایک انسان عزم نہیں کرتا ایک انسان فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک انسان بچتا نہیں ہے انسان جی میں اصلاح کر لوں گا دس سال بعد اصلاح کر لوں گا تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے اصلاح کر لوں گا بڑھاپے میں اصلاح کر لوں گا یہ شیطان کے بار ہوتے ہیں شیطان کا دھوکہ ہوتا سب سے بڑا دھوکے بعد ہے شیطان اسی دھوکے میں شیطان نے حضرت یوسف کے بھائیوں کو مبتلا کیا حضرت یوسف کے بھائی عام لوگ نہیں تھے وہ کوئی گناہ گار لوگ نہیں تھے اور نبیوں کی اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت یعقوب ان کے والد حضرت اسحاق ان کے دادا حضرت ابراہیم ان کے پردادا نبیوں کی اولاد تھے عام لوگ نہیں تھے لیکن کس طرح شیطان نے ورغلایا شیطان کہنے لگا کہ یوسف کو قتل کر دو یا انہیں کنویں میں ڈال دو بعد میں نیک ہو جانا ایک دفعہ اپنا الو سیدھا کر لو بعد میں توبہ کر لینا اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے شیطان کہنے لگا ان سے قرآن کریم میں موجود ہے وہ کہنے لگے آپ اس میں اقتل یوسف اب ترخ اردن یخل الخم وجہ ابی کم یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو کسی زمین میں پھینکاؤ یخل الخم وجہ ابی کم تمہارا باپ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا تمہارا باپ کے ساری توجہ یوسف کی طرف ہے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو جب یوسف ہو گئی نہیں تو تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور پھر کہنے لگے آپ اس میں بتکون ہوں ممباد ہی قومن صالحین بس یہ ایک گناہ کر لو پھر نیک ہو جانا بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا بس میں یہ کام کر لوں پھر میں نیک ہو جاؤں گا یہ نہیں پتا کہ غلطی غلطی کو کھینچتی ہے گناہ گناہ کو کھینچتا ہے ایک انسان کہتا ہے بس میں نے یہی کام کرنا ہے ایک بس یہ کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا نماز پڑھ لوں گا توبہ کر لوں گا میں ایک سال بعد اصلاح کر لوں گا میں شادی کے بعد گاڑی رکھ لوں گا میں بڑھاپے میں یہ کام شروع کر دوں گا کیا پتا کہ ایک گھنٹے کی مہلت بھی ہے کہ نہیں اور کیا پتا اگر ایک انسان کو بڑھاپا مل بھی گیا سو سال دو سو سال کی زندگی مل گئی وہ اسی نبوست میں اور اس کی فسق و فجور میں کتنا آگے بڑھ جاتا ہے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے گناہ گناہ کو کھینچتا ہے اور میں یک طرف حسنتاً نزید لہو فی حسنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی بڑھا دیتے ہیں ولدین تدم ہدا جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں جو نیکی کرتا ہے نیکی بڑھ جاتی ہے تو اس کے بالمقابل جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے گناہ گناہ کو کھینچتا ہے انسان یہ نہیں سوچتا بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان غلط کام کرے صحیح کام کرے اس کو اندر سے پتہ ہو کہ میں غلط ہوں اس کا الٹا سیدھا جواز ضرور پیش کرے گا سب کو پتہ ہے سب مسلمانوں کو داڑھی کاٹنا گنا ہے شیر کرنا گنا ہے لیکن گزر پیش کرتے ہیں جنہوں نے پیش کرنا ہے نماز نہ پڑھنا گنا ہے آپ کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دے کے دیکھیں حضر پیش کرے گا آپ کے سامنے کبھی چپ نہیں کرے گا آپ کے سامنے حضر پیش کرے گا وہ لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جو حضر پیش نہیں کرتے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اللہ سے دعا کرے میرے لیے تو لیکن اکثر لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں آگے سے ایک انسان غلط ہونے کے بعد جو حضر پیش کرتا ہے تو قرآن کی آیت بالکل سادی گاتی ہے بلی انسان والا نفسی ہی بصیرا انسان اپنے نفس پر خوب بصیرت رکھتا ہے ولو القام 
جتنے مرضی ادھر پیش کرے جتنے مرضی لوگوں کے سامنے وہ دلائل پیش کرے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں لیکن اس نے اس کا جواز پیش کرنا ہوتا ہے لوگ شوبیز میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے آپ ان سے بات کر کے دیکھیں آپ کو ہزاروں دلائل پیش کریں گے کہ لوگوں کو ہنسانا بھی ہوتا ہے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی لانی ہوتی ہے ہم تو بڑی عبادت کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اندر یہ ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے کون سی عبادت ہوتی ہے اللہ معاف کرے تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ فرعون اندر سے اپنے آپ کو غلط سمجھتا تھا یہ بات قرآن میں موجود ہے فرعون اپنے آپ کو غلط سمجھتا تھا لیکن اس کا جواز ظاہر کہتا تھا کہ میں صحیح ہوں ورنہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا تھا قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسا اور فرعون کا قصہ سورہ نمل آیت نمبر چودہ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں پیچھے حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ جاری ہے یا موسا ان اللہ العزیز الحکیم حضرت موسا کا قصہ جاری ہے آیت نمبر نو آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو معجزے دیے نو معجزے دیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آیت نمبر تیرہ میں اللہ فرماتے ہیں جب فرعون اس کی قوم کے پاس ہماری نشانیاں آئیں معجزے کے طور پر تو وہ جادو کہنے لگے وہ کہنے لگے یہ جادو ہے حالانکہ ان کو بھی پتا تھا یہ جادو نہیں ہے صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے صرف اپنی بات کا جواز پیدا کرنے کے لیے یہ ہم کیوں نہیں مان رہے پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے وہ کہنے لگے یہ جادو ہے آیت نمبر چودہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ جہد بھی انہوں نے انکار کر دیا ان معجزات کا وسطی قنت ہا انفسم حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے ظلم و علوبہ ظلم کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں دلوں میں ان کے یقین آ گیا تھا دل سے وہ مان چکے تھے حضرت موسا علیہ السلام سچے نبی ہیں جو بات کر رہے ہیں سچی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جادو نہیں ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے کیونکہ دیکھیے جب وہ کہتے جب شروع میں انہوں نے کہا جادو ہے پھر جادو گھر بلائے ستر بلائے کہ ستر ہزار بلائے مختلف اقوال ہیں وہ جب جادو گھروں نے ہتھیار پھینک دیے اور حضرت موسا پر ایمان لے آئے سارے کے سارے جادو گھروں کو بھی شہید کر دیا فرعون نے اب کوئی وجہ جواز باقی نہیں رہ گئی تھی اب پتہ تھا سب کو کہ حضرت موسا علیہ السلام کی بات معجزہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کا ساتھ پھینکنا جد بیضہ اور جو دیگر معجزات ہیں یہ معجزے ہیں جادو نہیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل یقین کر چکے تھے پھر بھی انہوں نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے تو جب کوئی شخص انکار کرتا ہے ایک حق کی طرف بلانے والے کا تو وہ صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وجہ جواز پیدا کرنے کے لیے وہ بات کرتا ہے ورنہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں تو فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پہلو پر جھک گیا تکبر کیا اس نے اور حضرت موسا کے بارے میں کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یہ مجنون ہے اور اللہ ایک عام انسان کو دیوانہ کہا جائے جادوگر کہا جائے کتنی بڑی بات ہے اور ایک نبی کو اور نبی بھی اول الاظم نبی حضرت موسا جیسا نبی اور صرف حضرت موسا کو نہیں تمام نبیوں کو بھی اللہ معاف کرے یہ کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا جاتا تھا سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کی ہوتی ہیں فخذنا ہو جنود ہو بس پکڑ لیا ہم نے اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا وہ جنود ہو اور اس کے لشکر کو بھی فنا بز نا ہم فل یم بس پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں یم سمندر وہ ہوا ملیم اور وہ ملامت زیادہ تھا یعنی فرعون دنیا کے اندر کتنا ہی وہ صاحب اقتدار کیوں نہ ہو اپنی دور کا طاقتور ترین شخص تھا لیکن اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا اقتدار چھین لیا ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا اور سب کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا اور اس حال میں کہ وہ ملامت زیادہ تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ راتوں رات اللہ نے حکم دیا حضرت موسا علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں حضرت موسا بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کو بعد میں پتہ لگا کچھ دیر بعد فرعون نے کہا ہم پیچھا کریں گے ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں وہ پیدل ہیں یا ان کے پاس کمزور سواریاں ہیں فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو جب فرعون ان کے قریب پہنچا تو اس وقت سامنے سمندر آ گیا تھا اس وقت تو حضرت موسا کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے 
آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے حضرت موسا نے کہا نہیں میرا رب میری مدد کرے گا میرا رب میرے ساتھ ہے اللہ نے حضرت موسا کو حکم دیا کہ اے موسا سمندر پہ اپنا آسام آ رہے ہیں حضرت موسا نے سمندر میں آسام آ رہا تو رستہ بن گیا اس رستے سے حضرت موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے فرعون بھی پیچھے پہنچ گیا فرعون نے دیکھا رستہ بنا ہوا ہے فرعون نے کہا ہم بھی اسی رستے پر ان کا پیچھا کریں گے تو فرعون نے اس رستے پر ان کا پیچھا کیا جب پورا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ نے رستہ ختم کر دیا اس طرح فرعون اس کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا جرم زیادہ تو فرعون کا تھا فرعون زیادہ مخالفت میں پیش پیش تھا لیکن جو فرعون کے لشکر ہیں فرعون کے جو لشکری تھے اور فرعون کے ساتھی تھے وہ چونکہ فرعون کے حمایتی تھے تو جو انجام فرعون کا ہوا وہی انجام فرعون کے لشکر کا ہوا تو عام طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں جن کو آئم مطل کفر کہا جاتا ہے کفر کے امام جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں ضلو ضلع لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کفر کے امام تو نہیں ہوتے وہ پیش پیش تو نہیں ہوتے لیکن وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ زمانے کی ہوا کدھر چل رہی ہے زیادہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں دنیاوی فائدہ کدھر ہے وہ زیادہ غور نہیں کرتے جس کے ساتھ زیادہ مالی فائدہ ہو رہا ہے اس کی حمایت شروع کر دیتے ہیں یہ حمایت کرنے والے اور جو حق کی راہ میں پیش پیش ہوتے ہیں رکا رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں انجام سب کا ایک جیسا ہوتا ہے انجام میں سب برابر ہوتے ہیں جو انجام فرعون کا ہوا وہی انجام فرعون کے لشکریوں کا ہوا یہی انجام قبر میں فرعون اس کے لشکریوں کا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ علیہ عشیہ صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے کہ قبر میں ویوم تقوم ادخلو آل فرعون اشد العذاب اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اب فرعون اور اس کی قوم کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دے قیامت کے دن میں سب ایک جیسے عذاب میں ہوں گے تو جو حق کی مخالفت میں پیش پیش ہو اور وہ جو پیچھے چلنے والا ہے جدھر زمانے کی ہوا چل رہی ہے میں بھی ادھر چل رہا ہوں لوگ مادیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں ہماری اپنی رائے کوئی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا ادھر جا رہی ہے چلو ہم بھی ادھر جاتے ہیں لوگ یورپ جا رہے ہیں ہم بھی یورپ جاتے ہیں لوگ پیسے کما رہے ہیں ہم بھی پیسے کماتے ہیں تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ انداز بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے جو انجام مخالفت میں پیش پیش لوگوں کا ہوتا ہے وہی انجام پیچھے لگنے والوں کا ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں کفر کے جو امام ہوتے ہیں جو کفر کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو اکثر روکنے والے اللہ نے قرآن کریم میں مکالمہ ذکر کیا ہے کفر کے سرداروں کا اور پیچھے لگنے والوں کا کہ قیامت کے دن جو پیچھے لگنے والے ہیں وہ اللہ تک اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے ہمیں چھوڑ دے اللہ فرمائیں گے نہیں ان کو بھی عذاب ہوگا تمہیں بھی عذاب ہوگا بلکہ وہ جو سردار ہیں وہی کہیں گے ان کو سردار کہیں گے کہ تم ہمارے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہو ہمیں سزا دی جائے اور تمہیں سزا نہ دی جائے تم نے بھی تو ہماری پیروی کی وہ کہیں گے نہیں نہیں تم نہ ہوتے تو ہم تمہاری پیروی نہ کرتے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا تم خود گمراہ ہونے والے تو بہرحال جو معاملہ حق کی مخالفت میں پیش پیش لوگوں کا ہوتا ہے وہی معاملہ پیچھے لگنے والوں کا ہوتا ہے تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان دیکھے کہ میں نے چڑھتے سورج کی پوجا کرنی ہے میں نے زمانہ جدھر چل رہا ہے میں نے ادھر چلنا ہے کہ میں نے حق کی طرف چلنا ہے چاہے حق کی طرف چلنے والے لوگ تھوڑے ہیں جس مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام اجنبی شروع ہوا ہے جب اسلام شروع ہوا شروع شروع میں اکا دکا مسلمان تھے اور بڑی مشکل تھی بدا الاسلام و غریب بدا اسلام اجنبی شروع ہوا اور ایک وقت آ جائے گا اسلام اجنبی ہوگا لیکن فرمایا فتوب الغربا الدین یوسفون ما افسد الناس یہ جو اجنبی لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے خوش بختی ہو جو اصلاح کرتے ہیں اس کی جس کو لوگوں نے خراب کر دی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اصلاح کرنے والوں میں شامل ہونا ہے ان اجنبی لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو معاشرہ اجنبی خیال کرتا ہے معاشرہ کہتا ہے یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہی نہیں ہیں یہ دنیا جانتے ہی نہیں ہیں یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں یہی معاملہ صحابہ کرام کے بارے میں تھا صحابہ کرام کو 
کفار منافقین یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں ان کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے انہوں نے سب کچھ آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے وہ کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے چڑھتے سورج کی پوجا کرنی ہے جہاں پوری دنیا جا رہی ہے ہم نے ادھر جانا ہے کہ ہم نے اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا ہے اور ہم نے حق کی طرف چلنا ہے چاہے حق پر چلنے والے تھوڑے لوگ ہوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک وقت آئے گا جب حق پر چلنا دین اسلام پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارا پکڑنا ممکن ہے یہ وہ وقت ہو یا وہ وقت ابھی آنا ہو بہرحال ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ حالات مشکل ہوں یا آسان ہو وہ حق پر چلے اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر چلے یہ نہ کہ دنیا یہ کر رہی ہے ہمارے بڑے یہ کر رہے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکون امع امع نہ بنو صحابہ کے نام نے پوچھا امع کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا امع یہ ہوتا ہے کہ جدھر لوگ چل رہے ہیں میں نے بھی وہیں چل رہا ہوں ایک بندہ اندھا بن کے جہاں زمانے کی ہوا چل رہی ہے وہاں انسان چلتا رہے ان احسن الناس و احسن و ان اسا الناس و اسا نا امع وہ لوگ ہوتے ہیں لوگ اچھا کریں گے ہم بھی اچھا کریں گے لوگ برا کریں گے ہم بھی برا کریں گے ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تم نے یہ کام نہیں کرنا یہ میرے امتی ہیں میرے صحابہ ہیں میرے ماننے والے ہیں ان کو نبی کی یہ نصیحت ہے اللہ تک انہوں امع امع نہ بنو لوگ اچھا کریں گے ہم اچھا کریں گے لوگ برا کریں گے ہم برا کریں گے یہ امع ہے فرمایا کیا کرو تم کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے لوگ برا کریں گے تو ہم رک جائیں گے ہم برا نہیں کریں گے لوگ اچھے کام پہ چل رہے ہیں زیادہ لوگ ٹھیک ہے ہم بھی ہم بھی اچھا کام کریں گے لیکن لوگ اگر برا کام کر رہے ہیں ہم نے اندھا دھند لوگوں کی پیروی نہیں کرنی تھوڑے لوگ حق پر ہیں ہم نے تھوڑے لوگوں میں سے ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے انا ابراہیم کا نا امتن پانی تلّہ حنیفا ایک شخص دعا کر رہا تھا اللہ مجالی من القلیل اللہ مجالی من القلیل اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا کہنے لگے تم کیا دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں تو مجھے جگہ جگہ اچھے لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی میں پڑھتا ہوں اکثر لوگوں کو اکثر ہم فاسقون اکثر ہم ظالمون اکثر ہم مشرقون قرآن میں یہ ملتا ہے اور قرآن کریم میں میں پڑھوں تو وقلیل من عباد یا شکور تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں ایمان والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں وقلیل ما ہوں وَإِن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے کتنے تھوڑے ہیں تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دیں تو حضرت عمر نے بڑی تعریف کی اس شخص کی اور کہا کہ دیکھو تم نے ایسی دعا کی ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی بڑی تعریف کی اس شخص کی تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا کہ حق کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کیا اس پر عمل کرنے والے لوگ تھوڑے کیوں نہ ہوں تو اللہ فرماتے فاخذ نہ ہوں و جنود ہوں بس ہم نے پکڑا اس کو اس کے لشکر کو فنا بز نہ ہوں فل یم بس ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں وہ ہوا ملیم اور وہ ملامت زیادہ تھے وفی عاد ان اور قوم عاد میں بھی قوم عاد میں کیا ہے اس میں بھی نشانی ہے اس میں بھی عبرت ہے از اور سلنا جب ہم نے بھیج بھیجا ان کے اوپر اور ریح العقیم بانج ہوا کو عقیم بانج عورت کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ملک السماواتی ولف اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے یخ لکما یشا جو چاہے پیدا فرمائے یہ بلیم یشا و اناسن جس کو چاہے بیٹیاں دے دے حضرت دودھ کو بیٹیاں دی وہ یہ بلیم یشا و ذکور جسے چاہے بیٹے دے دے حضرت ابراہیم کو بیٹے دیے او یوزر بھی جو ہوں ذکران و اناسا جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انسانوں کو اللہ نے بیٹے بیٹیاں دی ہوئی ہیں فرمایا ویا جعل من یشاء عقیمہ جسے اللہ چاہے بانج کر دے کچھ بھی نہ ہو اس کی اولاد ہی نہ ہو تو عقیم کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو بانج تو الریح العقیم بانج ہوا بانج ایسی چیز ہو کہتے ہیں جس سے خیر و برکت نہ ہو اولاد اللہ کی خیر و برکت ہے تو جس عورت سے اولاد ہوتی ہے تو ابھی تو گویا کہ وہ خیر و برکت والی ہوتی ہے اور جو عورت بانج ہو تو گویا کہ اس کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے تو عقیم سے مراد بے برکتا بے برکتی چیز جس میں برکت نہ ہو یعنی منحوس تو اگر آپ با محاورہ مانا کریں تو قوم عاد میں بھی بہت بڑی نشانی ہے 
اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِيحَ الْعَقِيمِ جب ہم نے ان کے اوپر منحوس ہوا بھیجی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی جو ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی تھی مَا تَذَرُ مِن شَيْئِن نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی بھی شئے کو اتت علیہی جس پر وہ آتی اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرْرَمِيمِ مگر وہ کر دیتی اس کو ریزہ ریزہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی اتنی وہ سخت قسم کی ہوا تھی قوم عاد یہ وہ قوم ہے کہ اتنی طاقتور قوم اللہ نے کوئی اور قوم نہیں بنائی وہ کہا کرتے تھے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْ نَاقُوَةِ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ کون سخت ہے قوت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَةِ کوئی اور ان سے قوت میں زیادہ ہے کہ نہیں یہ بات کرتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ تو ان سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ تو مانتے ہیں کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے وہ اللہ تو ان سے زیادہ طاقتور ہے انسان کو یہ بول بولنا ہی نہیں چاہیے کتنے طاقتور لوگ اللہ فرماتے ہیں ارم ذات العماد علم ترقی ففعل رب کا بعاد ارم ذات العماد اللہتی لم یخلق مثلها فی البلاد یہ اتنے طاقتور لوگ تھے اللہ نے ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے کبھی اتنے طاقتور قسم کے لوگ تھے لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے نافرمانی کی اللہ سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا کوئی اقتدار والا ہو کوئی مال والا ہو کوئی طاقت والا ہو کسی کے پاس کاری گری ہو صلاحیتیں ہوں قوم آت قوم سمود کے پاس بڑے فن بھی تھے بڑے فنون تھے ان کے پاس بڑی طاقت تھی بڑا مال تھا بڑی دولت تھی لیکن یہ چیزیں عارضی ہیں یہ چیزیں اللہ کے مقابلے میں کوئی حصیت نہیں رکھتی جب اللہ ناراض ہو جائے جب اللہ کسی کو ہلا کرنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ نے دیکھا کہ یہ متقبر لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں ہوا سے ہلا کر دوں کہتے ہیں کہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ جب ہوا چلتی تو تقبر کرتے ہوئے کہتے تھے ہوا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے زور لگا کر زمین کے اندر دھنس جاتے تھے کمر کے برابر زمین کے اندر دھنس جاتے تھے کہتے تھے ہوا جتنی بھی چل جائے ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے اللہ نے اسی ہوا کے طریقے جس کو یہ کمزور سمجھتے تھے جس کو یہ ہلکا سمجھتے تھے اللہ نے اس ہوا سے انہیں تباہ و برباد کر دیا وہ ہوا ان کے اوپر آٹھ راتیں اور سات دن تک چلتی رہی تھی فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلِكُوا بِالطَّاغِيَا قومِ سمود کو تو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا قومِ عَاد کو بڑی تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِمْ وَسَمَانِيَتَ اَيَّامْ اللہ نے اس ہوا کو ان پر مسخر کر دیا تھا سات راتیں اور آٹھ دن میں نے غلطی سے آٹھ راتیں اور سات دن کہا ہے الٹ ہے سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا اللہ نے ان کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دن یعنی دن کے وقت شروع ہوئی وہ دن اور وہ رات پھر سات رات گویا کہ سات دن اور سات راتیں اور آٹھویں دن بھی وہ ہوا چلتی رہی تو آٹھ دن اور سات راتیں وہ ہوا چلتی رہی اور یہ ایسے تباہ و برباد ہو گئے جیسے خجور کے تنے ہوتے ہیں خجور کے کھوکلے تنے اس طرح اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا ایسی ہوا سے جو بڑی منحوس ہوا تھی ہواوں کی کئی قسمیں ہیں ایک ہوا ہے جو اللہ کے عذاب کی ہوا ہوتی ہے جو منحوس ہوا ہوتی ہے اور ایک ہوا ہوتی ہے جو بشارت دینے والی ہوا ہوتی ہے جس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بشارت دینے والی ہوایں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ اللہ تعالیٰ ہواوں کو بھیجتا ہے بشارت دینے کے لئے اور اسی ہوا سے اللہ جس کو ہلا کرنا چاہے ہلا بھی کر دیتے ہیں تو اس قوم کو بڑی تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلا کیا گیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 1035 سیدنا ابن عباس سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ میری مدد سبا کے ذریعے ہوئی اور قوم آت کو ہلا کیا گیا دبور کے ذریعے یہ دونوں ہواوں کی قسم ہیں سبا جس کو کہتے ہیں باد سبا میری مدد سبا کے ذریعے ہوئی اور قوم آت کو ہلا کیا گیا دبور کے ذریعے سبا کیا ہے دبور کیا ہے کہا جاتا ہے سبا یہ وہ ہوا ہے جو مشرق سے چلتی ہے مشرق سے اس ہوا کو بادِ سبا کہتے ہیں 
और इसका एक नाम कबूल भी है कबूल किस माना में के ये खाना काबा के दरवाजे के सामने असल में मशरक खाना काबा के दरवाजे के ऑपोजिट है अगर खाना काबा का दरवाजा देखें तो उस दरवाजे के ऑपोजिट तो सामने मशरक है उसके खाना काबा का दरवाजा एक ही दरवाजा कोने चार हैं दरवाजा तो एक ही है यानी जिस तरफ मकामी इब्राहिम है मैं आपको खाना काबा का नक्शा दिखा दूँ एक मिनट ये आपके सामने खाना काबा है ये जो है वो हतीम है हतीम हतीम शिमाल की तरफ है शिमाल की तरफ अगर आप समझिए इधर शिमाल है इधर हतीम है तो खाना काबा का दरवाजा तो इस तरफ होगा ना मशरक की तरफ तो मैं घूमे आग की तबाही जिस हवा के जरिए हुई उसकी वजाहत कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि नुसर तो बिस मेरी मदद सबा के ज़रिए की गई और कौम आद को जिस हवा के ज़रिए हिला किया गया वो दबूर हवा थी तो सबा क्या चीज़ है और दबूर क्या है और कौन सी हवा इन दोनों हवाओं की किस्में हैं तो मैं जिक्र कर रहा था कि सबा ये वो हवा है जो मशरक से चलती है मशरक से और दबूर वो हवा है जो मगरब से चलती है सबा मशरक से और दबूर मगरब से तो सबा को कबूल भी कहते हैं और ये जो दबूर है इसको दबूर उसका नाम तो दबूर है तो कबूल का मतलब जो खाना काबा के दरवाजे की तरफ है और दबूर जो खाना काबा की दरवाजे की बैक साइड पर है तो मैं आपको ये नक्शा दिखा रहा था कि ये जो हतीम है जिसको हजर इसमाइल कहते हैं ये शिमाल की तरफ है और जो लोग खाना काबा गए हैं जिन्होंने देखा है तो हतीम अगर जो है वो हतीम इस तरफ है तो खाना काबा का दरवाज़ा जो है वो गोया कि इस तरफ होगा अगर ये चार कोने हों खाना काबा के तो अगर हतीम जो है वो इस कोने पर इस तरह करके बना हुआ है तो तो यहाँ हजर इसवद है इधर और उधर जो है रुकने ये मानी है और यहाँ करके दरवाज़ा होगा तो ये गोया कि मशरक़ की तरफ है खाना काबा का दरवाज़ा हाँ जी पाकिस्तान इस तरफ है और इसके बिल मुकाबल जो है मगरब है तो जो हवा मशरक से चलती है जो खाना काबा के दरवाजे के सामने तो इसको कबूल कहते हैं या सबा कहते हैं और जो हवा मगरब से चलती है उसे दबूर कहते हैं खाना काबा के बैक साइड करके तो ये नक्शा इतना वाजह नहीं है लेकिन चूंकि इसमें ये मशरक मगरब शिमाल जनूब की वजाहत है मैंने इसलिए ये नक्शा दिया जी हाँ जी बैग को तो ये जो सबा की तरफ से हवा चलती है मशरक वाली ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती जो दबूर वाली हवा है ये तो कहते हैं बहुत शदीद होती है और जो कौम आद पर जो दबूर हवा चलाई गई थी वो बहुत हल्के दर्जे की थी बाजिवाया से पता लगता है कि वो इब्तदाई दर्जे की वो हवा थी लेकिन उस हवा ने किस तरह इस कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया नबी करीम वसलम ने फरमाया मेरी मदद सबा के ज़रिए की गई यानी कब यानी जंग खंद के मौके पर नबी वसलम की मदद की जा की गई जब हवा चली आंधी चली और आंधी की वजह से वो जो पूरा अरब उमड आया था दस हज़ार का लश्कर तकरीबन तो मुहासरा किया हुआ था तो अल्लाह ने मदद की या यादीन आमतुमत जुनूद वसीरा तो ये वो हवा है जिसको सबा कहते हैं नबी करीम वसलम की मदद हुई सबा के ज़रिए आपकी मदद हुई और आपके दुश्मनों को सबा के ज़रिए शिकस्त दी गई और कौम आद को दबूर के ज़रिए शिकस्त दी गई तो ज़्यादा सख्त हवा थी कौम आद की तो ये जो किस्से हैं कौमों के आप पुरानी करीम में जहाँ भी किस्से पढ़े इन किस्सों के अंदर अल्लाह ताला तबाही का जिक्र करते हैं कौमों की तबाही का इन किस्सों से एक अल्लाह से डरने वाला शख्स उसका दिल दहल के रह जाता है और वह डर जाता है और इन किस्सों को पढ़कर डर जाना और दिल नरम हो जाना आंखों से आंसू जारी हो जाना और ये चीज़ें ईमान की दलील है और जो शख्स ये किस्से पढ़कर उसको कोई एहसास ना हो वो गफलत में पड़ा रहे अल्लाह माफ़ करे तो उसको ये किस्से क्या फिर उसे कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देती नबी करीम वसलम की अपनी कैफियत ये थी कि जब वो ये किस्से पढ़ते बात अहादीस में है अगरचे उनमें कुछ ौफ़ है कि शैबत नी हूद व अखवातुहा कि मुझे 
سراہود اور سراہود جیسی صورتوں نے بڑا کر دیا ایک حدیث میں آتا ہے اگر جو اس کی سنت کچھ کمزور ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں بڑی جلدی آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ صورتحال نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ شیمت نی ہود ہوں خوات ہوا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بڑا کر دیا سورہ ہود میں قوموں کے حالات ہیں قوموں کی تباہی کے حالات ہیں سورہ ہود سورہ نبا سورہ زاریات ان صورتوں میں سے ہے سورہ مرسلات اور اس جیسی صورتیں انہوں نے مجھے بڑا کر دیا ہے تو یہ قصے پڑھ کر ایک انسان کا دل دہل جاتا ہے اور اللہ معاف کرے جس کا دل سخت ہے جس کا دل سخت ہے پہاڑ تک اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور پہاڑوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور جس کا دل سخت ہو اس دل سے کبھی اس کا دل نرم نہیں پڑتا اور اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں جاری ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے گارنٹی تھی کہ جب تک آپ موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا اور اگر اللہ نے عذاب دینا ہوگا اللہ پہلے آپ کو نکال لیں گے یہاں سے پھر اللہ عذاب دیں گے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله ان كبي عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کبھی عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ڈرنے کی یہ کیفیت تھی حالانکہ آپ سے افضل کون تھا جب ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ رہا ہو کہ ایک قوم نے بھی کہا تھا جب ہوا چلی اس قوم نے کہا یہ تو ہم پہ بادل ہے ہوا چل رہی ہے یہ تو ہم پہ بارش برسائے گا تو وہ تو اللہ کا عذاب تھا قوم آد فلما راؤ ہو آر غم مستقبل انہوں نے بادل کو دیکھا وہ ان کی طرف آ رہا تھا قالو ہادا آر غم ممترنا کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر بارش برسائے گا فرمایا ریح فیحا عذاب علیم یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے یہ ہوا ہے جس میں درد کا عذاب ہے جب بھی آندھی آتی جب بھی اس قسم کی کیفیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آندھی سے بچنے کی حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آئے گا لیکن ایک مومن بندہ اللہ سے ڈرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اور ایک خاص کو فاجر شخص ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو اللہ کا ڈر ہی محسوس نہیں ہوتا اللہ معاف کرے تو اس اس طرح کے قصے پڑھ کر انسان کو ڈرنا چاہیے اور انسان کا دل نرم ہونا چاہیے اور انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تو فرمایا کہ وفی سمود اور قوم سمود میں بھی اور قوم سمود میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے اس قیل الحم تمتا حتاحین جب کہا گیا ان کو کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک جب قوم سمود نے بدبختی کی انتہا کر دی جب ان کا سب سے بدبخت شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کر آگے بڑھ کر پھر ساتھیوں کو لے کر اللہ کی اٹھنے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اسے ہلا کر ڈالا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس قوم کو الٹیمیٹم دیا کہ اب تمہارے پاس تین دن کی محلت ہے تمت تعفی داری کم سلاست ایام غالی کا واد غیر مقدوب اپنے گھروں میں تین دن فائدہ اٹھا لو یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا اللہ کا سچا وعدہ ہے تین دن کی محلت ہے لیکن دیکھیے کتنے بد وقت تھے تین دن کی مہلت ملی انہیں توبہ کر لیتے اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتے لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ اس کو مذاق سمجھتے رہے غفلت میں پڑے رہے قوم سمود میں بھی نشانی ہے جب کہا گیا ان سے کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک یعنی تین دن فائدہ اٹھا لو فاعت ان امر رب ہند پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی حکم کی پھر بھی وہ غفلت میں رہے پھر بھی وہ تکبر میں رہے اپنے رب کی حکم سے نافرمانی کی فخدت ہوں مصاعقہ تو انہیں کڑک نے آ لیا کڑک نے انہیں پکڑ لیا کڑک سے مرا چیخ ایسی چیخ کہ جس نے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا اتنی بلند چیخ کے انسان اور دل اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے فخدت ہوں مصیح تو مصبحین سورہ ہجر میں ہے کہ صبح کے وقت یہ جو اکثر اللہ کے عذاب آتے ہیں صبح کے وقت ہم صبح کے وقت کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اللہ معاف کرے حالانکہ صبح کے وقت میں برکت بھی ہوتی ہے اور صبح کے وقت اللہ کے عذاب بھی آیا کرتا ہے آپ قرآن کریم میں قوموں کا مطالعہ کریں اکثر قوموں پر عذاب صبح کے وقت آئے فرون پر جو عذاب آیا وہ بھی صبح کے وقت آیا فرون جو غرف ہوا ہے یہ قوم سمود اس پر عذاب صبح کے وقت آیا فاخلت ہوں مصیحت و مصبحین سورہ ہجر میں 
صبح کے وقت ان کو چیف نے پکڑ لیا قیامت صبح کے وقت آئے گی سورج نکلنے سے پہلے پہلے حدیث میں وارتا میں آتا ہے صحیح حدیث ہے ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد صبح صادق کے بعد ہر جانور انسان اور جن کے علاوہ وہ ڈرتا رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے سورج نکلنے تک کہیں قیامت نہ آ جائے قیامت جمعہ کے دن آنی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے آنی ہے جب سورج نکل جاتا ہے تو پھر ان کا ان کا ڈر دور ہو جاتا ہے تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی حکم سے فاخرت ہوں اس کا پس پکڑ لیا ان کو کڑک نے چیخ نے ان پر بھی ایک عذاب نہیں آیا تھا دو عذاب آئے تھے اوپر سے کڑک چیخ اور نیچے سے زلزلہ سرحود میں ہے قوم سمود کے حوالے سے فاخرت ہوں اور رجفا کڑک نے آ لیا وہ دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے چیخ آئی اور وہ تباہ برباد ہو گئی بس نہیں انہوں نے طاقت رکھی کھڑے ہونے کی جب اللہ کا عذاب آ جائے اب کون کھڑا ہو سکتا ہے کون بھاگ سکتا ہے وہ تو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہ رکھ سکے وہ ماکان و منتصرین اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتے تھے وہ اللہ کے عذاب کے سامنے بند نہیں بات باندھ سکتے تھے اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بدلہ نہیں لے سکتے تھے اللہ سے کون بدلہ لے وقوم نوح من قبل اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے قوم نوح کو بھی کیا یعنی قوم نوح کو بھی تباہ و برباد کر دی ہے اس سے پہلے بے شک وہ فاسق قوم تھے قوم نو کو کیسے تباہ کیا غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے بارش کے زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا اور ہر جگہ پانی پانی ہو گیا حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا وہ کشتی میں حضرت نو نے سوار کر لیا تھا تو بس وہ کشتی والے بچ کے باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے اس طرح اللہ نے پرانی قوموں میں سے جو جو اللہ کے نافرمان تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا نہ کسی کے نہ کسی کو اس کے اقتدار نے فائدہ دیا نہ کسی کو اس کے مال نے فائدہ دیا نہ کسی کو اس کی کسی طاقت نے کسی فن نے کسی صلاحیت نے فائدہ دیا اگر کوئی بچا تو اللہ سے ڈرنے والا اللہ پر ایمان لانے والا بچا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قصوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق کتا پر آخر تحلو الحياة شوقا إلى